Hello, welcome back to our lesson. Today's lesson is Unit 5, Listening. Let's get started. Trong phần này có mấy từ mới như sau? Column, 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 nhấn bằng khâu. Dạch từ, cột. Camcorder, 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 nhấn bằng cam danh từ máy quay phim memory 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 nhấn nhấn me danh từ trí nhớ refuse 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 nhấn nhấn fuse động từ từ chối excuse 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 nhấn nhấn cues danh từ cớ lý do director director Director, nhấn bấm rack, danh từ giám đốc. Secretary, secretary, nhấn bấm xe. Nếu đọc theo người Mỹ thì uh, R-E sẽ đọc thành l -E. Secretary, secretary, danh từ thư ký. Suggest, 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 nhấn bấm judge, động từ đề nghị, đề xuất, gợi ý. Trước khi nghe, How often do you use each of the items below? Put a tick in the right column. Then compare your answers with a partner. Bạn có thường xuyên sử dụng mỗi trong số những món đồ bên dưới không? Đặt dấu tích vào cột đúng. Sau đó so sánh đáp án của bạn với một người bạn. Cột thứ nhất là very often, rất thường xuyên. Sometimes, thỉnh thoảng. Never, không bao giờ. Đầu tiên là radio, đài. Bây giờ chắc chẳng có ai nghe đài nữa thì chúng ta... Nếu vẫn nghe thì chúng ta đánh dấu tích vào thỉnh thoảng, không nghe thì chúng ta đánh dấu tích vào never. Cell phone, điện thoại di động, rất thường xuyên. Camcorder, à, máy quay phim, nếu có sử dụng thì thỉnh thoảng, hoặc không có thì mình đánh dấu vào không bao giờ. Computer, máy tính, rất thường xuyên. TV, rất thường xuyên. Fax machine, Máy fax không bao giờ sử dụng thì đánh dấu tích vào đây. Listen and repeat. Nghe và lặp lại. Phần này không có phần nghe nên cô đọc luôn nhé. Worried. Worried. Memory. Refused. Excused. VDU. Viết tắt của cụm từ Visual Display Unit. Headache. While you listen, trong khi nghe, touch one, nhiệm vụ một. Listen to an old company director talking about his experience of learning how to use a computer. Decide whether the statements are true or false. Nghe một uh, giám đốc công ty lớn tuổi nói về trải nghiệm của ông ấy về việc học uh, cách sử dụng máy tính. Quyết định những câu sau đây là đúng hay sai. Trước khi nghe thì chúng ta hãy đọc nội dung của phần đề bài. 1. The man was worried when his son bought a computer. Người đàn ông đã lo lắng khi con trai của ông ấy mua một cái máy tính. 2. The man became worried when his secretary asked him to buy a computer. Người đàn ông đã trở nên lo lắng khi thư ký của ông ấy yêu cầu ông ấy mua một cái máy tính. 3. The man decided to take some computing lessons. Người đàn ông đã quyết định tham gia một số bài học về máy tính. 4. His son didn't understand about the computer. Con trai của ông ấy không hiểu về máy tính. 5. The man understood the lessons very well. Người đàn ông đã hiểu các bài học rất là tốt. 6. The man continued to learn how to use a computer after a few lessons. Người đàn ông đã tiếp tục học cách sử dụng máy tính sau một số bài học. Sau đây chúng ta sẽ được nghe trước một lượt và hãy cố gắng nghe xem được câu nào không. Và lượt 2 thì cô sẽ cho các em nghe kỹ từng câu một nhé. Unit 5. Technology and you. Next, we come to listening comprehension at page 57. Now, listen. Well, 
I wasn't worried when my son bought a computer. After all, lots of children have parents who don't understand computers. But when my secretary asked me for a computer in the office, I really became worried. So I decided to take some lessons in computing and my son became my teacher. He was very helpful. He invited me to sit down in front of the computer screen. I did not know what it was called. When I asked him what it was, he said that it was a VDU. I still didn't know what a VDU was, but I was too shy to ask him any more. From that moment, my memory refused to learn because he told me a lot of things that I really didn't understand at all. After a few lessons, I began to feel tired. I made an excuse saying that I had a headache. I suggested we should leave the lesson for another day. Since then, I haven't said anything about the computer to my son and my secretary. Sau đây chúng ta sẽ nghe kỹ từng câu một nhé. Well, I wasn't worried when my son bought a computer. Well, I wasn't worried when my son bought a computer. Um, tôi đã không lo lắng khi con trai của tôi mua một cái máy tính. Vậy câu thứ nhất đã sai rồi. Là người đàn ông đã lo lắng khi con trai của ông ấy mua một cái máy tính. Câu này sai. Khi con trai của ông ấy mua máy tính, ông ấy không lo lắng. Chỗ này sẽ sửa lại thành wasn't. After all, lots of children have parents who don't understand computers. After all, lots of children have parents who don't understand computers. Sau tất cả, nhiều đứa trẻ có cha mẹ không hiểu về máy tính. But when my secretary asked me for a computer in the office, I really became worried. But when my secretary asked me for a computer in the office, I really became worried. Nhưng khi thư ký của tôi yêu cầu một cái máy tính ở văn phòng, tôi đã thực sự trở nên lo lắng. Vậy câu thứ hai là người đàn ông đã trở nên lo lắng khi thư ký của ông ấy yêu cầu ông ấy mua một cái máy tính. Thì câu này đúng. So I decided to take some lessons in computing and my son became my teacher. So I decided to take some lessons in computing and my son became my teacher. Vì vậy tôi đã quyết định tham gia một số bài học về máy tính và con trai của tôi đã trở thành giáo viên của tôi. Về câu 3, người đàn ông đã quyết định tham gia một số bài học về máy tính. Thì câu này cũng đúng. He was very helpful. He invited me to sit down in front of the computer screen. He was very helpful. He invited me to sit down in front of the computer screen. Cậu ấy rất là giúp đỡ. Cậu ấy đã mời tôi ngồi ở trước cái màn hình máy tính. I did not know what it was called. Which I did not know what to call it. Cái mà tôi không biết gọi nó là gì. When I asked him what it was, he said that it was a VDU. When I asked him what it was, he said that it was VDU. Khi tôi hỏi cậu ấy nó là gì, cậu ấy nói rằng nó là VDU. I still didn't know what a VDU was, but I was too shy to ask him any more. I still didn't know what VDU was, but I was too shy to ask him any more. Tôi vẫn không biết VDU là cái gì, nhưng tôi rất là ngại để mà hỏi thêm cậu ấy bất cứ thứ gì. Vậy chúng ta có thể trả lời cho hai câu tiếp theo. Câu 4 là con trai của cậu ấy không hiểu về máy tính. Câu này sai. Con trai của cậu ấy hiểu rõ về máy tính. Vậy câu này chúng ta chỉ cần sửa lại là bỏ chữ đứt đần như là được. Và câu thứ năm Người đàn ông đã hiểu các bài học rất là lành tốt. Thì câu này cũng sai. Người đàn ông không hiểu nhiều về bài học. Bởi vì khi ông ấy hỏi tên gọi của... Uh, các bộ phận máy tính ông còn chưa chưa hiểu Vậy câu này có thể sửa lại là Người đàn ông Đã Không hiểu nhiều về máy tính Một chỗ này thêm chữ not vào nữa Nó not very well là không tốt lắm Người đàn ông hiểu về máy tính không tốt lắm Đó có 
con el tema para From that moment, my memory refused to learn because he told me a lot of things that I really didn't understand at all. From that moment, my memory refused to learn because he told me a lot of things that I really didn't understand at all. Kể từ khoảnh khắc đó, trí nhớ của tôi từ chối học bởi vì cậu ấy đã nói cho tôi rất nhiều thứ mà tôi thực sự chẳng hiểu tí nào. After a few lessons, I began to feel tired. After a few lessons, I began to feel tired. Sau một số bài học, tôi đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. I made an excuse saying that I had a headache. I made an excuse saying that I was having a headache. Tôi đã viện một cái cớ nói rằng tôi bị đau đầu. I suggested we should leave the lesson for another day. I suggested we should leave the lesson until another day. Tôi đã đề nghị rằng chúng tôi nên rời bài học cho đến một ngày khác. Since then, I haven't said anything about the computer to my son and my secretary. Since then, I haven't said anything about the computer to my son and my secretary. Kể từ đó, tôi đã không nói bất cứ thứ gì về máy tính với con trai tôi và thư ký của tôi. Touch you. Listen to the old man's story again and write the missing words. Nghe lại câu chuyện của người đàn ông và viết những từ thiếu. Chúng ta chú ý nghe đến từ sau từ helpful và trước từ sit down. Và chỗ trong số 2 đó là trước đoạn là didn't know what video was. Chỗ trong thứ ba là My memory, sau từ memory. Chỗ trong thứ tư là ông ấy đã viện một cái cớ, cho ấy thiếu từ cái cớ trước cái từ nói rằng ông ấy đau đầu. Và câu thứ năm, sau từ heaven set. Well, I wasn't worried when my son bought a computer. After all, lots of children have parents who don't understand computers. But when my secretary asked me for a computer in the office, I really became worried. So I decided to take some lessons in computing and my son became my teacher. He was very helpful. He invited me to sit down in He invited me to sit down. Tôi thiếu từ invited. Mời. Đã mời. In front of the computer screen. I did not know what it was called. When I asked him what it was, he said that it was a VDU. I still didn't know what a VDU was, but I was too shy to ask him any more. Chúng thiếu từ still, vẫn. From that moment, my memory refused to learn. My memory refused to learn. Refused to chối. Đã từ chối because he told me a lot of things that I really didn't understand at all. After a few lessons, I began to feel tired. I made an excuse saying that... I made an excuse. Viện cớ. But I had a headache. I suggested we should leave the lesson for another day. Since then, I haven't said anything about the computer to my son and anything. my secretary. After you listen, sau khi nghe, listen to the man's talk again, then retell his story, beginning the story with the following sentence. Nghe lại bài nói chuyện của người đàn ông. Sau đó kể lại câu chuyện của ông ấy. Bắt đầu câu chuyện với câu sau đây. The story is about an old man who doesn't know how to use the computer. Câu chuyện về một người đàn ông dạng lớn tuổi, người mà không biết cách sử dụng máy tính. Đó, xong, đó, sau đó chúng ta sẽ kể lại câu chuyện của ông, ông ấy. Như vậy thôi, bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo. Bye bye!